웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뉴의 서브 토탈 스타일 포메터 함수의 서브 토탈 컬럼 아이디 인자에 대해 알아보겠습니다. 서브 토탈 스타일 포메터 함수의 서브 토탈 컬럼 아이디 인자를 사용하면 각 서브 토탈 컬럼에 서로 다른 스타일을 적용할 수 있습니다. 사용 예입니다. 서브 토탈 스타일 포메터 속성 값으로 지정하는 함수는 세 번째 인자로 서브 토탈 컬럼 아이디를 사용합니다. 이 서브 토탈 컬럼 아이디에 따라 서로 다른 CSS 스타일을 적용하는 예제입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 하단의 서브 토탈 행에는 별도의 스타일이 적용되어 있지 않습니다. 스튜디오로 돌아와서 서브 토탈 스타일 포메터 속성 값으로 함수명을 입력합니다. 그리고 스크립트 탭으로 이동하여 서브 토탈 스타일 포메터로 지정한 함수를 직접 구현하십시오. 세 번째 인자인 서브 토탈 컬럼 아이디를 사용하여 각 서브 토탈 컬럼마다 서로 다른 CSS 스타일을 적용하는 예제입니다. 각 서브 토탈 컬럼의 아이디를 확인하려면 디자인 뷰에서 해당 서브 토탈 컬럼을 선택하고 우측 하단에 아웃라인 뷰에 있는 디자인 탭을 확인하십시오. 혹은 프라퍼티 탭에서 아이디 속성 값을 확인하면 됩니다. 디자인 탭에 표시되는 서브 토탈 컬럼 아이디와 아이디 속성 값이 동일합니다. 또한 각 서브 토탈 컬럼에 적용할 스타일도 별도로 정의해야 합니다. 따로 정의한 외부 CSS 파일을 사용하거나 소스 탭으로 이동한 후 사용할 CSS 스타일을 스타일 태그 내부에 추가하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 서브 토탈 컬럼에 따라 서로 다른 CSS 스타일이 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.